দর্শক মণ্ডলী সাম্প্রতিক সময়ে আমরা সকলেই বলছি স্মার্ট কৃষির কথা স্মার্ট কৃষি দিয়ে আমরা আমাদের ফসলের উৎপাদনশীলতা অনেক বেশি করে নিশ্চিত করতে পারি কিন্তু স্মার্ট কৃষি কি এটি কি শুধুমাত্র একটি শব্দ এটি কি শুধুমাত্র একটি টার্ম তা কিন্তু নয় প্রযুক্তির উৎকর্ষতার ফলেই কিন্তু স্মার্ট কৃষির উদ্ভাবন হয়ে থাকে আমরা কয়েকদিন আগে আপনাদের সামনে উপস্থাপন করেছিলাম একটি প্রতিবেদন সেটি হচ্ছে মাছ চাষের আধুনিক প্রযুক্তি একটি স্মার্ট ডিভাইস নিয়ে যার নাম ছিল আরও মাছ বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গনে মৎস্য বিজ্ঞানীরা সেটি নিয়ে গবেষণা করছিলেন সেটা দেখছিলেন স্মার্ট প্রযুক্তি ব্যবহার করে মাছের উৎপাদনশীলতা যেমন বাড়ানো যায় তেমনি উৎপাদন খরচও কমানো যায় আর মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে বিপদগুলো আছে সেই বিপদ থেকেও কিন্তু মুক্ত রাখা যায় সেই স্মার্ট প্রযুক্তিটি কিন্তু এখন শুধুমাত্র গবেষণাগারে নয় সেটি গবেষণাগার থেকে চলে এসছে মাঠ পর্যায়ে আমরা দাউদকান দিতে দেখেছি এই স্মার্ট প্রযুক্তির সম্প্রসারণ চলছে কৃষকের মাঠে আর এই বিষয় নিয়ে দেখুন আমাদের এখনকার প্রতিবেদন এই যে যন্ত্রটি আমরা দেখছি এর নাম হচ্ছে আরও মাছ ইংরেজিতে বলা হচ্ছে মোর ফিশ মোর ফিশ হচ্ছে এমন একটি প্রযুক্তি যার মধ্য দিয়ে পানির সমস্ত বৈশিষ্ট্যগুলো জানা যাবে এবং সেই অনুযায়ী মৎস্য চাষি তার সমস্ত পদক্ষেপগুলো গ্রহণ করতে পারবেন এই পানিতে কি পরিমাণ অক্সিজেন আছে এই পানিতে অ্যামোনিয়া কোন পর্যায়ে আছে এই পানিতে কোনো অম্লত্ব আছে কিনা বা খারত্ব আছে কিনা বা মাছ চাষের জন্য নেতিবাচক বা ইতিবাচক কোনো বিষয় আছে কিনা সেটি জানা যাবে এই যন্ত্রের মাধ্যমে তাৎক্ষণিকভাবে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো কৃষককে বা খামারিকে পরামর্শও দেবে কি করতে হবে বা কি করা উচিত নয় এই আরও মাছ ডিভাইসটি একটি চমৎকার প্রযুক্তি এবং ইতোমধ্যেই বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় পরীক্ষামূলকভাবে এটি কাজ করেছে দাউদকান্দিতে এই বিশাল প্লাবনভূমির ভেতরেও আরও মাছ ডিভাইস স্থাপন করা হচ্ছে আজ এই আরও মাছ ডিভাইস স্থাপন করার ফলে এখানে মাছ চাষের ক্ষেত্রে যে খরচটি সে খরচটি যেমন কমে যাবে একই সাথে কিন্তু মাছের উৎপাদনশীলতা বেড়ে যাবে আমরা আরও মাছ সম্পর্কে আরও কিছু জানলাম জনাব হাসান রতনের কাছ থেকে যিনি এই প্রযুক্তিটি উদ্ভাবন করেছেন আরও মাছ ডিভাইসটা এখানে একটা প্লাবনভূমিতে আমরা লঞ্চ করলাম এই প্লাবনভূমিতে এই প্রথমবারের মতো আমাদের আরও মাছ লঞ্চ করা হলো এটার গুরুত্বপূর্ণ ব্যাপারটা হলো যে পানি কীভাবে আমরা মাছের জন্য নিয়ন্ত্রণ করতে পারি ধরুন প্লাবনভূমিতে পিএইচ লেভেল লিটল বিট ডিফারেন্ট দেন দ্য পন্ড তারপরে এখানে ডিজলভ অক্সিজেনও ওঠানামা করবে ডিফারেন্ট দেন দ্য পুকুর তো পুকুরে যেই ঘটনাগুলো ঘটে সেটা প্লাবনভূমির জন্য আমার মনে হয় বেশ ডিফারেন্ট হবে এই ডিভাইসটার মূলত কারণ হলো যে আপনি পনেরো মিনিট পরপর ডেটাগুলো পেতে থাকবেন যেমন পিএইচের ভ্যালু কত ডিজলভ অক্সিজেন কত অ্যামোনিয়া হার্ডনেস তারপরে আপনার একটা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ যে খাওয়ারের পরিমাণটা কতটা দিচ্ছেন এটাও নিয়ন্ত্রণ করবে যেটা টিডিএসের মাধ্যমে এবং খাবারটা যে বেশি দিচ্ছেন না কম দিচ্ছেন এটা কিন্তু ডিপেন্ড করবে মাছের গ্রোথের উপরে এবং এই ডিভাইসে যে এই যে ইনফরমেশনগুলো পাঠানো হচ্ছে বাংলায় এগুলো যদি ঠিকমতো মেনটেন করা যায় তাহলে দেখবেন যে একটা তেলাপিয়া ধরেন বাংলাদেশে চাষ করতে আট থেকে ন মাস লাগে তো এই ডিভাইসের যদি ডেটাগুলো পাওয়ার পর যদি ঠিকমতো নিয়ন্ত্রণ করা যায় আপনি ফসল কিন্তু চার মাসে পাবেন এবং দেখা গেছে আমাদের বিভিন্ন জায়গায় যেগুলো ইনস্টলেশন আছে তেলাপিয়ার জন্য সেখানে আটশো গ্রাম তেলাপিয়া চার মাসের মধ্যে পাচ্ছেন তার মানে আপনার উৎপাদন দুই থেকে আড়াই গুণ বেড়ে গেল বছরে আপনি চেষ্টা করলে তিনটা ফসল পাবেন বর্তমানে দুটা ফসলও পাওয়া যায় না একটা পাওয়া যায় এই ডিভাইসের মাধ্যমে আপনি যদি তিনটা ফসল বছরে পান আপনার কিন্তু প্রফিট তিন গুণ বেড়ে গেল এই কারণে আমরা চাচ্ছি যে আপনারা এই ডিভাইসটা নিয়ে এই ডিভাইসের একটা মেনটেন্যান্সের ব্যাপার আছে এই মেনটেন্যান্সটা করলে আপনারা 
দেখবেন যে আপনাদের ইয়ে মৎস্য চাষ বেড়ে গেছে মাছের উৎপাদন বেড়ে গেছে এবং খরচ কমে গেছে সো মূলত এই কারণেই আমরা চেষ্টা করতেছি গ্রামগঞ্জে বাংলাদেশে চারিদিকে ছড়িয়ে দিয়ে আমরা যাতে মৎস্য ফ্রেশ ওয়াটার ফিশে এক নম্বরে চলে আসতে পারি বর্তমানে চায়না এক নম্বর ইন্ডিয়া মানে দুই নম্বর বাংলাদেশ তিন নম্বর তো আমরা চেষ্টা করব যে বাংলাদেশ অন্তত দু নম্বরে চলে আসুক আগামী এক বছরের মধ্যে এই প্রযুক্তি সম্পর্কে স্থানীয় কৃষকরা কি বলছেন আমরা কৃষকদের কাছ থেকে শুনে নেই তাদের প্রতিক্রিয়ার কথা ধন্যবাদ মোর্শেদ স্যারকে আমাদেরকে যেভাবে অ্যাডভাইস করেছেন এই ডিভাইস যে দিয়েছেন এই ডিভাইসের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু সাশ্রয় হবে আমরা আটটা সাশ্রয় পাবো সে নিয়ে আমাদের সাথে মুক্তভাবে আলোচনা করেছেন আমরা সে আলোচনা বুঝতে পেরেছি আমাদের খাদ্য সাশ্রয় হবে তারপরে রোগ বিমারের যে বিষয়গুলো আছে তা সেগুলো আমরা নির্ণয় করতে পারবো তারপরে পানির পিয়সটাও নির্ণয় করতে পারবো এভাবে আটটা নির্ণয়ের কথা বলা হয়েছে আমি সবচেয়ে বেশি আনন্দিত এই কারণে যে এটার একটা সমস্যা আছে প্লাস সমাধানও সাথে সাথে আমরা পাইতেছি এই কারণে সবচেয়ে আনন্দিত তো আমি আশা করব আরও বেশি আনন্দিত হব যখন আমরা এই ডিভাইসের কারণে আমরা আরও বেশি লাভ করতে পারব তখনই আমরা উপকৃত হব এই প্রযুক্তি ব্যবহার করছে শিশুক নামে একটি সংগঠন শিশুক হচ্ছে দাউদ কান্তিতে প্লাবন ভূমিতে মাছ চাষ সম্প্রসারণের সাথে সম্পৃক্ত শিশুকের প্রধান জনাব সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদ মনে করেন এ ধরনের প্রযুক্তি মাছ চাষের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হলে মাছ উৎপাদনের ক্ষেত্রে একটি নতুন মাত্রা যুক্ত হবে এবং সেটি শুধুমাত্র এই অঞ্চলে নয় আরও অন্যান্য অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে দেওয়া প্রয়োজন আসুন শুনে নেই সাকিউল মিল্লাত মোর্শেদের কথা আমরা জানি যে দাউদকান্দিতে যে প্লাবন ভূমিতে মৎস্য চাষ উনিশশো সাল থেকে যেই এই প্রকল্পগুলো চালু হয়েছে এবং সারা বাংলাদেশে একটা ভিন্ন জায়গা করে নিয়েছে এই দাউদকান্দি প্লাবন ভূমি মৎস্য চাষ এতদিনে আমরা একটা যে উৎপাদন এই অব্যবহৃত প্লাবন ভূমিকে কাজে লাগিয়ে কিভাবে মাছের উৎপাদন বাড়ানো যায় সেইটার একটা চেষ্টা আমাদের ছিল আজকে আমরা ইউসিবিএল ব্যাংকের কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি যে তারা আমাদেরকে পরের ধাপে যাওয়ার জন্য যে ডিভাইসটি আজকে আমাদেরকে এখানে পরিচয় করে দিল বা ইন্ট্রোডিউস করলো যেটির মাধ্যমে আমরা মনে করি প্লাবিন ভূমিগুলোকে আরও বেশি কার্যকরীভাবে আমরা কাজে লাগাতে পারবো এবং মাছের উৎপাদনকে আমরা আরও বেশি বাড়াতে পারব একই সাথে আমাদের উৎপাদন খরচকে কমিয়ে সারা বাংলাদেশের মানুষের যে খাদ্য নিরাপত্তা এবং নিরাপদ খাদ্য উৎপাদনের যে লক্ষ্য আমরা নিয়ে কাজ করছি সেটাকে খুব সহজেই স্মার্ট কৃষির মাধ্যমে আমরা বাস্তবায়ন করতে পারব উদ্যোক্তারা মনে করছেন এটি একটি নতুন ধারণা একটি পরিবারকে যদি সারা বছর ধরে পরিকল্পিত চাষাবাদের মধ্যে রাখা যায় তাহলে সে পরিবার যেমন নিজেদের অর্থনৈতিক জীবনকে সমৃদ্ধ করতে পারেন তেমনি আশেপাশের পরিবেশকেও কিন্তু সমৃদ্ধ করতে পারেন আর আমরা এটা জানি পরিবেশকে টিকিয়ে না রেখে পরিবেশকে নষ্ট করে কখনোই আমরা ভালো কৃষি উৎপাদন নিশ্চিত করতে পারবো না শিশুকের এই উদ্যোগ অন্যের কাছেও নিশ্চয়ই উদাহরণযোগ্য হয়ে উঠবে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা জানি যে বাংলাদেশ ব্যাংক বিভিন্ন ব্যাংকের মাধ্যমে অ্যাগ্রো সিএসআর প্রকল্প বাস্তবায়ন করছে অ্যাগ্রো সিএসআর প্রকল্পের মাধ্যমে মূলত কৃষকদেরকে প্রশিক্ষণ এবং কৃষকদেরকে নানা রকমের সহযোগিতা প্রদান করা হচ্ছে বিশেষ করে উদ্যোক্তা উন্নয়নের জন্য কাজ করছে এই ক্ষেত্রে একটি বড় ভূমিকা পালন করছে ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসি তারা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে প্রশিক্ষণের মাধ্যমে কৃষকদেরকে উন্নত করার চেষ্টা করছে এবং তাদের সফলতা নিশ্চিত করার চেষ্টা করছে সেই কাজের অংশ হিসেবে আরও মাছ ডিভাইসটি প্রদান করা হচ্ছে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে এই দাউদ কান্দিতেও তারা একাধিক আরও মাছ ডিভাইসটি প্রদান করেছে যে ডিভাইসের মাধ্যমে উদ্যোক্তারা মাছ চাষের মাধ্যমে আরও বেশি সফলতা নিশ্চিত করতে পারবে এ বিষয়ে কথা বললেন ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক পিএলসির উপব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব এটিএম তাহমিদুজ্জামান
আমরা ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাংক কৃষি ক্ষেত্রে যে সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছি আমরা আমাদের ব্যবসার পাশাপাশি সিএসআরের বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করি কিন্তু মূলত আমরা কৃষি ক্ষেত্রেই সবচেয়ে বেশি প্রাধান্য দিয়ে থাকি কৃষি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ার মূল কারণ হচ্ছে বাংলাদেশের অর্থনীতি কৃষি একটা বিরাট ভূমিকা রাখে এবং এই কৃষি ক্ষেত্রে প্রাধান্য দেওয়ার ক্ষেত্রে আমরা টেকনোলজিক্যাল যে উদ্ভাবন এবং স্মার্ট কৃষির যেই ব্যাপারটা সেই ব্যাপারটাকে প্রাধান্য দিচ্ছি সেই প্রেক্ষাপটেই আমরা দাউদকান্দিতে এসেছি আজকে এখানে মৎস্য ক্ষেত্রে একটি স্মার্ট ডিভাইস আমরা স্থাপন করছি এবং এই ধরনের ডিভাইস আমরা সারা দেশের আরও বিভিন্ন মৎস্য প্রজেক্টে স্থাপন করব মূলত তার মধ্য দিয়ে মৎস্যের ক্ষেত্রে একটা বৈপ্লবিক পরিবর্তন আসবে বলে আমরা বিশ্বাস করি এবং এইভাবে আমরা শুধু মৎস্য ক্ষেত্রে না মৎস্য পশুপালন পোলট্রি এবং কৃষির অন্যান্য ক্ষেত্রেও যেমন সবজি চাষ এবং আরও আরও যে সকল ক্ষেত্র আছে সকল ক্ষেত্রে আমরা কৃষি ক্ষেত্রে সিএসআর কার্যক্রম করছি আমরা ইভেন বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চল পাহাড়ি অঞ্চল চরাঞ্চলেও কৃষি কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি সিএসআর কর্মকাণ্ড পরিচালনা করছি এবং সেই ক্ষেত্রে যে সকল কৃষি পণ্য পরিবেশের জন্য ক্ষতিকারক মানুষের জন্য ক্ষতিকারক তার বিকল্প হিসাবে যাতে মানুষ মানুষের স্বাস্থ্যের কথা চিন্তা করে ভালো ফসল উৎপাদন করতে পারে সেই প্রেক্ষাপটে আমরা বিশাল এলাকা জুড়ে উত্তরবঙ্গে তামাক চাষের পরিবর্তে সেখানে ভুট্টা এবং গমের চাষ করছি এভাবেই সারা দেশে আমরা আমাদের কৃষিকর্মের কৃষি সিএসআর কার্যক্রম পরিচালনা করছি সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে এটি একটি চমৎকার প্রযুক্তি এবং এই প্রযুক্তি যে কোনো কৃষক যে কোনো উদ্যোক্তা যে কোনো মানুষ সকলের জন্যই খুব সহায়তা হতে পারে একজন উদ্যোক্তা জনাব আনোয়ার ফারুক যিনি একসময় সরকারি চাকরি করেছেন একসময় সরকারের সচিব ছিলেন তিনি নিজে কিন্তু এখন বাণিজ্যিকভাবে মাছের চাষ করেন এবং কৃষি কর্মকাণ্ড করেন আনোয়ার ফারুক সাহেবের কাছ থেকে শুনে নিলাম তার প্রতিক্রিয়ার কথা যে আমরা জানেন যে দাউদকান্দিতে আমাদের মৎস্য চাষের একটি অপার সম্ভাবনা আছে সাম্প্রতিক সময়ে আমরা যেটা করেছি যে উন্মুক্ত জলাশয় মৎস্য চাষ যেটি আমরা দাউদকান্দি মডেল হিসাবে অধিক পরিচিত এবং আমরা মনে করি একটা অত্যন্ত সাকসেসফুল একটি মডেল এই মডেলটার বিশেষ সুবিধা হলো যেহেতু দাউদকান্দিতে বর্ষাকালে ছয় মাস পানি থাকে একটি প্লাবন ভূমি সে এবং ওই মৌসুমে সাধারণত আমাদের কোনো ফসল হয় না আগে যেটা ছিল যে বুনো আমন ছিল সেটা এখন আর কেউ করে না রবি মৌসুমের পরে জমিগুলো খালি থাকে সেই বিবেচনায় কিছু উদ্যোক্তা এখানে একত্রিত হয়ে এই চাষটা শুরু করে প্রায় আজকে থেকে পঁচিশ বছর আগে এবং আজকে এটি একটি মডেল হিসেবে পরিগণিত হয়েছে এখন দাওয়াতকান্দিতে প্রায় কয়েকশো এরকম প্রজেক্ট আছে প্রকল্প আছে যেখানে মানুষ মাছ চাষ করে এবং প্রতিটা প্রকল্পে কয়েক কোটি টাকার যেহেতু ব্যবসাও হচ্ছে ব্যবসা মানে ট্রানজ্যাকশান হচ্ছে এটা ইকোনমিক অ্যাক্টিভিটি গ্রামে ছড়িয়েছে পাশাপাশি আমরা মনে করি এমপ্লয়মেন্টের একটা সুযোগ হয়েছে প্রচুর মানুষের এখন কর্মসংস্থান হচ্ছে এই প্রকল্পগুলোতে এবং এই জমিগুলো যেগুলো পরে থাকতো ছয় মাস কোনো বিনা চাষে সেটা একটা কাজেও লাগছে আরেকটা সুবিধা হচ্ছে যে এই চাষের ফলে মাছ চাষের ফলে পরবর্তীতে যে ফসল যেটা করা বিশেষ করে ধান করা হয় সেখানে কিন্তু সারের প্রয়োজনও কম হয় জমি পরিষ্কার থাকে ক্লিনিং কস্টটাও কম হয় তো এই এই বিভিন্ন দিক বিবেচনায় এটা কিন্তু আজকে একটা পপুলার মডেল এবং দেশের বিভিন্ন জায়গায় এই মডেলটা আজকে রেপ্লিকেট হচ্ছে তা আমরা মনে করি যে একটি ভালো উদ্যোগ তবে মাছ চাষের এখন কিছু সমস্যা আছে আমাদের প্রধান সমস্যা হলো যে মাছের খাবারের যে দাম তার সাথে মিলে কিন্তু কৃষক মাছের যে দাম থাকে সেখানে কুলাতে পারছে না প্রায়শই কৃষকের লস হচ্ছে যে মাছের দাম কখনো ভালো কখনো খারাপ কিন্তু ফিডের দাম কিন্তু দিন দিন বেড়ে যাচ্ছে তো এটা একটা সমস্যা আরেকটি সমস্যা হলো যে জমিতে অনেক সময় আপনার অক্সিজেনের অভাব হওয়া এমনই জমে যাওয়া তখনই কিন্তু মাছের মরণ হয় মাছের ফলন কমে যায় এই সমস্যাগুলোর কিন্তু মানে সায়েন্টিফিক কিছু প্রযুক্তি দরকার যার মাধ্যমে কৃষক এই প্রযুক্তিগুলোর মাধ্যমে তথ্য উপাত্ত পেতে পারে তার মাটির পানির পিএচ কন্ডিশন কি মাছের খাবারের রিকোয়ারমেন্টস কি মাছের গ্রোথ স্ট্যাটাস কি যদি এগুলো আমরা সায়েন্টিফিক্যালি ডেভেলপ করতে পারতাম তাহলে আমাদের কৃষকরা আরও বেশি উপকৃত হতো তো আজকে যে মডেলটি নিয়ে আমরা কাজ করছি এটি এই ধরনের একটি ডিভাইস আমরা একটু ট্রাই করে দেখতে চাচ্ছি যে এই ডিভাইসটা আমাদের কৃষকদের জন্য কতটুকু কাজে লাগে কৃষকদের কিভাবে এটা উপকারে আসতে পারে এই এই ডিভাইসের মাধ্যমে যদি আমরা মাটির পানির পিএইচ কন্ডিশন জানতে পারি খাবারের রিকোয়ারমেন্টসটা জানতে পারি তাহলে অক্সিজেন লেভেলটা জানতে পারি তাহলে ডেফিনেটলি এটা মাছ চাষিদের জন্য একটি সুফল বয়ে আনবে বলে আমি মনে করি প্রিয় দর্শক আরও মাছ একটি চমৎকার প্রযুক্তি এ প্রযুক্তি সম্পর্কে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকরাও কিন্তু অনেক বেশি উচ্ছ্বসিত 
আমরা যখন নাকি বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে গিয়েছিলাম তখন সেখানকার অধ্যাপকরা বলেছিলেন এই প্রযুক্তি কিভাবে মাছ চাষের ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা রাখতে পারে আমরা শুনে নেই বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকের কথা ডিজিটাল ওয়াটার কোয়ালিটি মনিটরিং সিস্টেম যে ডিভাইসটি ডাটা সফট ম্যানুফ্যাকচারিং কোম্পানি আমাদের শ্রদ্ধেয় ম্যানেজিং ডিরেক্টর ডাটা সফট ম্যানেজিং কোম্পানি রতন সাহেবের মাধ্যমে যেটা আমরা এখানে স্থাপন করেছি অ্যাকচুয়ালি আমরা এই যন্ত্রটি সম্বন্ধে তেমন আমাদের কোনো অভিজ্ঞতা ছিল না অতি সম্প্রতি আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের তথা বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের মাননীয় ভাইস চ্যান্সেলার প্রফেসর ডক্টর লুৎফুল হাসান স্যারের পরামর্শে আমরা কিন্তু এটি সম্বন্ধে ধারণা লাভ করেছি তারপর আমার কাছে মনে হলো যে যদি দেখি আমরা এটি আমাদের রিসার্চ পন্ডে যদি আমরা এটা সেট করতে পারি তাহলে হয়তো এটি সম্বন্ধে আমাদের স্টুডেন্টরাও ভালো নলেজ পাবে পাশাপাশি আমরা নিজেরাও আমাদের খুব কম সময়ে আমরা এটি গবেষণা কাজে লাগাতে পারবো এবং মমিসিংহ অঞ্চলের আমাদের যারা মৎস্য চাষী আছে তারাও কিন্তু এটা থেকে বেনিফিট পাওয়ার সুযোগ আছে তা আমরা পাইলট পর্যায়ে আপাতত শুরু করছি তো এখান থেকে আমার কাছে যেটি মনে হচ্ছে যে আমরা ল্যাবরেটরিতে যখন ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার টেস্ট করি সেক্ষেত্রে কিন্তু প্রচুর সময় লাগে এবং প্রচুর কস্ট আসে তো সেই তুলনায় আমার কাছে মনে হচ্ছে যে এই যে ডিজিটাল ডিভাইস যেটি ডিএমএ মোরফিস বলা হচ্ছে এক কথায় ওয়াটার কোয়ালিটি প্যারামিটার টেস্ট বা অ্যাসেসমেন্ট ডিভাইস যেটি আমরা বলতে পারি এটি কিন্তু খুব অল্প সময়ে মুহূর্তের মধ্যে আমাদের মোবাইল এবং কম্পিউটারের চলে আসছে এ কথা ঠিক স্মার্ট প্রযুক্তি যখন আমাদের দেশে আসবে তখন উৎপাদনশীলতা বাড়বে খরচ কমবে বিপদ থেকে রক্ষা পাব এবং সব মিলিয়ে কিন্তু আমরা বাংলাদেশের কৃষিকে একটি ইতিবাচক ধারায় নিয়ে যেতে পারব এরকম আধুনিক প্রযুক্তি আমাদের সকল ক্ষেত্রে দরকার মাছ চাষের ক্ষেত্রে যেমন আরও মাছ এসেছে তেমনি ফসল চাষের ক্ষেত্রে মুরগি পালনের ক্ষেত্রে বা অন্যান্য ক্ষেত্রেও কিন্তু আমাদের এরকম আধুনিক ডিজিটাল প্রযুক্তি চলে আসা দরকার যে প্রযুক্তিগুলো আমাদের খামারিদের কর্মকাণ্ডকে আরও সহজতর করবে এবং কর্মকাণ্ডকে আরও লাভজনক করবে আমরা চাইব এরকমভাবেই বাংলাদেশ এগিয়ে যাবে আগামীর পথে যে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার স্বপ্ন আমরা দেখছি সে স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার একটি প্রয়োজনীয় উপাদান হবে স্মার্ট কৃষি এবং স্মার্ট কৃষির এ ধরনের উপাদানগুলোই কিন্তু স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ে তোলার পথে এক ধাপ এগিয়ে যাবে দর্শক বন্ধুদের আমরা জানি আধুনিকতার যে স্পর্শ সেটি যদি কৃষির উপর পড়ে তাহলে কৃষি পরিবর্তন হবে এবং কৃষি আরও আধুনিক হয়ে উঠবে এবং এটাও ঠিক আধুনিক কৃষি বা স্মার্ট কৃষি বাংলাদেশে খুব বেশি করে প্রয়োজন কারণ আমাদের জমির পরিমাণ কম এবং কম জমিতে যদি অধিক ফসল আমরা উৎপাদন করতে চাই তাহলে সর্বোচ্চ আধুনিকতা দিয়েই এই ফসল উৎপাদন করতে হবে আমরা চাইব আধুনিক প্রযুক্তিগুলো আমরা গ্রহণ করব এবং তার মধ্য দিয়েই আমাদের কৃষির রূপান্তর ঘটাবো আজ এ পর্যন্তই সকলকে শুভেচ্ছা জানিয়ে এবং আগামী অনুষ্ঠানগুলো দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে শেষ করছি সকলকে ধন্যবাদ